मुड़कूड़ाई राष्ट्रीय पार्टी मुझे स्वागत आदर नदेश दीर्घकाल साहिब राष्ट्रीय रंग साहिबाद प्रलयम प्रदेश औपचारिक स्वागत स्वीक मुख्य अतिथि 
പി കുരിയപ്പ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും പത്തായക്കല്ല കൂട്ടായ്മയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കൂടിയാണ് അതുപോലെ പി പി കുഞ്ഞുമൊയ്തു ഹാജി സാഹിബ് ഈ പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പി പി കുഞ്ഞുമൊയ്തു ഹാജി സാഹിബ് കൂട്ടായ്മയുടെ രക്ഷാധികാരി കൂടിയാണ് അതുപോലെ കുളക്കുണ്ടൻ അലബി സാഹിബ് മുസ്താഖ് അഹമ്മദ് പി പി അയ്യൂബ് മാസ്റ്റർ മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ നസീർ മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഗുട്ടായ്മയുടെ ഭാരവാഹികൾ ഗുട്ടായ്മയുടെ രക്ഷാധികാരികൾ നാട്ടുകാർ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർത്തവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ അധ്യക്ഷത പദ്ധതി അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂട്ടായ്മയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ കെ പി മുസ്തഫ സാഹിബ് അവർക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു നിർത്തുന്നു പത്തായക്കല്ല് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സ്വാഗത പ്രസംഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി കൂടുതലൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ പ്ലസ് ടു അതുപോലെ എസ് എൽ സിക്കൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ വിരമിച്ചതിനുള്ള ഒരു ആദരവും അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഇപ്പത്തെ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഫുള്ള് എ പ്ലസ് കിട്ടാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ട ഇപ്രാവശ്യം പത്താം ക്ലാസ്സില് അഞ്ച് എ പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്ലസ് ടുവിന് ഫുള്ള് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ രക്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളൊന്നും നിരാശപ്പെടേണ്ട ചില കുട്ടികൾ നമ്മള് അഞ്ച് ആറ് പ്ലസ്സുകൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ മടി വരാൻ ഫുള്ള് എ പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു മത്സരബുദ്ധി ആയിട്ട് കാണണ്ട പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് നമ്മളെ കുറെ മാഷന്മാരുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മാഷന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊരു പുസ്തക മാഷും ഒക്കെപ്പെടുന്നവരുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വർഷത്തെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി കുട്ടികളൊക്കെ അവരെ മാഷുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ അഡോട്ട്മെന്റ് കുട്ടികൾക്ക് ചേർക്കേണ്ടതൊക്കെ പുസ്തക മാഷും അയ്യോ മാഷും അവരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ പത്തായക്കാലം കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാസർ സാഹിബിനെ ആദരവോൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവരോട് അധ്യക്ഷൻ ഇതിൽപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മുസ്തഫ സാഹിബ് ഇവരെ നിറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അബ്ബാസ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിപ്പാക്ക കുഞ്ഞിമേതാക്ക പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്തഫ മാഷ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് മുസ്താഖ് അയ്യു മാഷ് ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ നമ്മൾ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നാളെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞത് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കൂടി കഴിഞ്ഞ ഞാനൊക്കെ അതിൽ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഫുൾ ടൈം പൊതുപ്രവർത്തന എങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് മറ്റ് രണ്ട് പരിപാടികളിൽ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കണ തിരക്കിലാണ് നാട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് വലിയ പറമ്പിലും ഒന്ന് സ്വാതമാട്ടും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരം വൈകിയത് ഒരു നിക്കാന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള നേരം വൈകിയുണ്ട് ഞാനിവിടെ സാഹചര്യം ചെയ്യാൻ കാരണം അമൂ മാസ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലെ ആളുകൾ പത്തേക്കാല കൂട്ടായ്മയുടെ വകയായി അമൂ മാഷ ആദരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാം സ്മാർട്ടേക്കാണ് വലിയ പറമ്പിലേക്കും മറ്റൊരാളോട് സ്വാതമാട്ടേക്കും പോകാൻ പറയാൻ കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ക്ഷണിക്കും അതോടൊപ്പം അഹമ്മദ് മാസ്റ്റെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹോപകാരം നൽകുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും അഹമ്മദ് മാഷെ അതുപോലെ തന്നെ അബ്സ് മാഷൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ
കോട്ടക്കല് അതുപോലെ മരവട്ടം എന്നൊരു മാറ്റമില്ലാതെ ഞങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അവർ ഹംസമാർഷക്ക് അവരുടെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഏ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ വളരെ അധികം കട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുക ഈ അവാർഡ് മറ്റുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുന്ന മാതിരി ഈ അവാർഡ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായി ഇതിനെ കാണണം ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിരത്തി ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയ അന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ്സായതിൻ്റെ പേരിൽ നാട്ടിൽ ആഘോഷിച്ച ആൾക്കാർ അതായത് അന്നത്തെ ഇന്ന് എ പ്ലസ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ തന്നെ കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞു കുടിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് കിട്ടിയ സ്കൂളുകളെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറിയെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം രാജാസിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് വല്ലിട്ട് അത് പർപ്പൂരായിരുന്നു രാജാസ് സ്കൂളിന് അടുത്തുനിന്ന് എന്നൊക്കെ പർപ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പ് ചേർത്താൻ കാരണം ഇവിടത്തേക്കാട്ടിൽ കൊച്ച് കുറച്ച് മെച്ചം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം സ്കൂൾ പർപ്പൂർ ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെങ്കട്ടിക്ക് നിന്നെ പർപ്പൂർ കൊണ്ട് ചേർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായതിൻ്റെ പേരിൽ നാട്ടിൽ ആന ആനന്ദ പുറത്ത് കയറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സീകരണം ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് മുഴുവൻ കിട്ടിയ കുട്ടികളെയാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം സ്വന്തം വീട്ടുകാരോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം അയൽവാസികളോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറണം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സംഘടനകളെ പോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ അധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം വിജയിച്ചു എന്നൊന്നും അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല നേരത്തെ സുസായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികളും ആറ് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തോന്നുന്നു ആ തോറ്റ കുട്ടികളെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപാടി ഇന്ന് അതിൽപ്പെട്ട തോറ്റ കുട്ടി അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനാറിലത്തെ ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചു ആ പി ജി കഴിഞ്ഞു പോയി അന്ന് എ പ്ലസ് പരീക്ഷ പത്താം ക്ലാസ് ആകെ തോറ്റ മൂന്നോ നാലോ കുട്ടി ഞാൻ ആ കുട്ടിന്റെ പേര് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് പി ജി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ പരീക്ഷയിൽ ഈ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ കിട്ടിയപ്പോ ഈ ഇത് നിലവാരം നിലവർത്താൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥര അല്ല നമ്മളെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ഒരിക്കൽ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിജയം വിജയിച്ചാൽ അത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തോ ഒരു തരികിടയ്ക്ക് ജയിച്ചതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പിന്നീട് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിജയിച്ച കുട്ടികൾ ആ വിജയം നിലനിർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം എന്ന് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലെ പരിപാടി നടത്തിയ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതാക്കൾ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കൊക്കെ ഉന്നത വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അവാർഡ് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നാട് നാട്ടുകാർക്കും കൂടിന് കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർവശക്തിയ നാഥൻ അവരെ എല്ലാവരെയും അത്തരത്തിൽ ദൈവം അവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിജയം ഉണ്ടാകാൻ ട്രോഫി നൽകിയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഔപചാരമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റിട്ടയർ ചെയ്തു നമ്മുടെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും നേതൃത്വം നിരയെ നിൽക്കാ
പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പത്തായക്കല്ല് കൂട്ടായ്മയുടെ നാമകരണം ചെയ്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസയുടെ കബരടം അള്ളാഹു സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കി നൽകട്ടെ എന്നാദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഊർജവും ശക്തിയുമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കെ പി മുസ്തഫ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യദർശിയായി എപ്പോഴും ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അനുജൻ എം പി അബ്ബാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും എനിക്ക് ഉപഹാരം വളരെ ഹൃദയസ്പർക്കായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് എനിക്കത് തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ അടുത്ത മിത്രം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ കെ നാസർ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ നിയന്ത്രരായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരും നേതാക്കളും ഒക്കെ ആയി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ മുഹമ്മനായ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി ദീർഘനാൾ നിൽക്കുകയും പിരിയുകയും നമ്മുടെ നാട്ടുമായുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും മാറ്റാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്ത് കുഞ്ഞിപ്പ അതുപോലെ തന്നെ നേതാവ് സഹോദരനുമൊക്കെ ആയ ഇ പി കുഞ്ഞുമൈദു ഹാജി നേതാവ് പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ അലവി പൂളക്കുളത് അതുപോലെ മുസ്താഖ് അഹമ്മദ് അയ്യൂബ് മാഷ് മുസ്തഫ മാഷ് അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള നിയന്ത്രണായിട്ടുള്ള മുജീബ് മാസ് ഉൾപ്പെടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയങ്കരരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇത് വീക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കൂടിയാണ് ഈ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കാരണം കാരണം നമ്മൾ വളരെ പിന്നെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിലൂടെയും ഉള്ളിലൂടെയും പറയാം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം അതിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഏറെ സഹായിച്ച ഒരു പ്രദേശവും സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷ കാലമായി ഞാൻ ഈ പിന്നെ എന്റെ സർവീസ് പക്ഷെ എനിക്കത് ഓർമ്മ വന്നത് ഞാനും അങ്ങനെ കടന്നു വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് എന്റെ അഞ്ചാം വയസ്സിലും എന്റെ പിതാവും മരിച്ചു എനിക്കും പഠിക്കാൻ കുറെ പ്രതിസന്ധികൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അത്ര ഒന്നും പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ സമൂഹം വളർന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായ മെച്ചമാണ് നേരത്തെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ജ്യേഷ്ഠനും കുഞ്ഞിപ്പയും ഒക്കെ ഞാൻ കുറെ അലങ്കാരങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞിപ്പയും ജ്യേഷ്ഠനും ഒക്കെ പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമായ ആദ്യത്തെ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർമാരൊക്കെ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരായ ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറിയ ആളുകളൊക്കെ ആയി പിന്നീട് അതില് കുഞ്ഞിപ്പ പി എസ് സി നേടി ഞാനും പി എസ് സി നേടി പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത പി എസ് സി നേടി നമ്മുടെ പിന്നെ മുസ്തഫയും മുസ്താക്കും പിന്നെയും പിന്നെ കുറെ ആളുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ത്യാഗത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കിട്ടി നല്ല വരുമാനത്തോടു കൂടി പിരിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാന ലെവലിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വലിപ്പം പറയല്ല എന്റെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ സന്തോഷം പറയുകയാണ് നാളെ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നൽകുന്ന ഒരു യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് കുറച്ചൊരു നേരത്തെ പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്തത് നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരായി പിരിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വിരുന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ യാത്രയപ്പം അത് നാളെ നടക്കുക അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എത്തേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ടിക്കറ്റും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ ക്ഷമപ്പ് കൂടി നടത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് അതിൽ വരെ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരുപാട് മേളകളിൽ സംസ്ഥാന ലെവലിൽ കൺവീനർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നെ ഞാൻ അവസാനം പിരിഞ്ഞ സ്കൂൾ മേൽപ്പുണ്ണി ജി എൽ പി സ്കൂൾ ആണ് അവിടെ ഒരു കോടിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഡ്സ് സ്കൂളിന് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം എത്രയോ തവണ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടു ചിലപ്പോ സാധനമായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ കൊടുത്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കടന്നു പോയ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അംസ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹവും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ പരസ്പരം കൊണ്ടും കൊടുത്തും 
കടന്നു പോയ ഈ പാദസ്പർശം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഈ മഹത്തരമായ ഈ ആദരവ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദരവായി കാണുകയും പത്തായക്കല്ല് കൂട്ടായ്മയുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി ഇനി സമയം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കക്കാരനും നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട മുളഞ്ചിപ്പിലാൻ അംസ അദ്ദേഹത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ജേത്ത സഹോദരൻ മൂർഖത്ത് അംസ മാസ്റ്റേയും ഒക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടേതായ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാടിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനിയും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ജയ് ഹിന്ദ് ആദരണീയനായ ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എ പി മുസ്തഫ ഇന്ന് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പത്തായക്കല്ല് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാരണം പത്തായക്കല്ല് പ്രദേശത്തിന്റെ പത്തായക്കല്ല് മരവട്ടം പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ചാലക ശക്തികളായ ബഹുമാന്യനായ മുർക്കത്ത് അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ തന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ദീർഘകാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അതിരിക്ക കൂടി ചെയ്യുന്ന ഈ ചടങ്ങ് കാരണം അഹമ്മദ് മാഷെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ ആളുകളില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു അവസരമോ മറ്റോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ പറഞ്ഞു തന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ അഹമ്മദ് മാഷ് ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പ്ലസ് ടുവിലും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിജയം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കൈവരിച്ച കുട്ടികൾ അന്ന് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കാരണക്കാരായിരുന്നു അഹമ്മദ് മാഷും ബഹുമാന്യനായ മണ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളെ അഹമ്മദ് അംസ മാഷും തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് പത്തായക്കല്ല് മരവട്ടം പ്രദേശത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നിൽ അർപ്പിതമായുള്ള കർത്തവ്യം ഇന്നിവിടെ ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ നാല് കുട്ടികളാണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങി ഏറ്റവും മികച്ച വിജയം നേടി നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയില് ഫുൾ എ പ്ലസ് പത്ത് വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങി ഉന്നതമായ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വിജയം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പൊതുവെയുള്ള ഒരു ധാരണ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് 
ഇത്തരം ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല നല്ല കാലിബറുള്ള നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും അവരുടെ കഴിവിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവർ ഇന്ന് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിലോ ഉള്ള ഫുൾ എ പ്ലസോ ഗ്രേഡോ വാങ്ങൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ നേടിയ വിജയം ഈ സമയത്ത് അതിനെ ആദരിക്കാനും അനുമോദിക്കാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ തുടക്കം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെത്താൻ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഉയർന്ന ജോലികളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്കും എത്താനുള്ള ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പോ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ഏപ്രിൽ ഉപരി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാസിമ യുമ്ന പി പി നമ്മുടെ പി പി ബഷീറിന്റെ മകൾ മരവട്ട പി പി ബഷീറിന്റെ മകൾ ഫത്തിമ യുമ്ന മാറാക്കര ബി വി എം എച്ച് എസ് ഹയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഫുൾ എ പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ അവാർഡ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ കുട്ടിയെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ കെ കെ നാസർ സാഹിബിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും നാടിന് അഭിമാനമായി മാറിയ ഫാത്തിമ അർഷിത നമ്മുടെ ചെറുട ഹംസ സാഹിബിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ അർഷിതയാണ് കോട്ടൂർ എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിൽ നിന്നും സയൻസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടിയെ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകുന്നത് ബഹുമാന്യനായ കുഞ്ഞിപ്പ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ കൊറോണ സമയത്ത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിലും ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങി നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനമായ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഈ അവാർഡ് പ്ലസ് ടുവിലും ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പരതനായ കെ പി പി ഉമ്മർ എന്റെ മകൾ മെഹ്റ തസ്നി ഈ ഈ അനുമോദനം നടത്തുന്നത് ബഹുമാന്യനായ കുഞ്ഞി മൊയ്തു ഹാജി സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ വിജയിച്ച മുഹമ്മദ് അർഷദ് പി പി പരവട്ടം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അർഷദ് പി പി ആണ് അർഷദ് പി പിക്ക് അനുമോദനം ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും 
പ്ലസ് ടു വിജയിച്ചിട്ടുള്ള സൻഹ പി പി നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകൻ അഹം അയ്യൂബ് മാസ്റ്ററുടെ മകൾ കൂടിയാണ് ആ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മജി അവാർഡ് നൽകുന്നത് മജീദ് എം പി നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകൻ അവാർഡ് നൽകുന്നത് മുജീബ് മാസ്റ്റർ ഇനി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പത്ത് വിഷയങ്ങൾക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് റബീഹ് മുളഞ്ഞിപ്പുലാൻ റഫീഖിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് റബീഹ് ആണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ബോമാന്യനായ കെ 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 നാസർ സാഹിബാണ് കെ കെ നാസർ സാഹിബിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കും അടുത്തത് മുഹമ്മദ് റിൻഷാദ് കെ നമ്മൾ ഫൈസലിന്റെ മകൻ കലടി ഫൈസലിന്റെ മകൻ ആ മുഹമ്മദ് റിൻഷാദ് ആണ് ഈ കുട്ടിയെ ആദരിക്കുന്നതിന് കൂട്ടായ്മയുടെ ചെയർമാൻ കെ പി മുസ്തഫയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രദീപിന്റെ മകൾ അഞ്ജന ദേവി ആദരിക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മയുടെ കൺവീനർ എം പി അബ്ബാസ് ആണ് അബ്ബാസിനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഫാത്തിമ ഫിദ എം പി നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ എം പി അത് അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അയ്യൂബ് മാസ്റ്റർ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ചെയർമാൻ ചെയർമാന്റെ മകൾ ഉന്നതമായുള്ള വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഷഹർബാനു കെ പി ആ കുട്ടിക്ക് അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മറക്കര സ്കൂളിലെ നസീർ മാസ്റ്റർ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ Thank you, Thank you. winners. 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 ഈ ചടങ്ങില് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ കുഞ്ഞിപ്പ സാറെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുക ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മുസ്തഫ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് കെ കെ നാസർ ഇവിടെ ഉന്നത വിജയം നേടി അവാർഡുകൾ സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനായ അഹമ്മദ് മാഷി മറ്റ് വേദിയിലുള്ള എൻ്റെ ദേശ സഹോദരൻ നിയമത മറ്റ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകർ അലവി സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളും നാട്ടുകാരും അവരുടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് അതിലെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് 
ശരീരം രണ്ടാണെങ്കിലും മനസ്സൊന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അംസയുടെ ഓർമ്മകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അംസമാശ് പാലപ്പറമ്പിലെ അഹമ്മദ് ഉമ്മറ് കോയക്കുട്ടി ആര്യ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ആളുകളാണ് അതിനു മുമ്പ് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരിപ്പോ നമ്മളിതിനു മുമ്പ് ഓർത്തിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ നാടിനെ ഈ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൃഷിയിൽ കച്ചവടത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ത്യാഗങ്ങളും ഒന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മനസ്സിലാവില്ല എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കുട്ടികളോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുതിർന്ന ആളുകളും ഒരു വയസ്സിന് രണ്ട് വയസ്സിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്കറിയാം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അയ്യൂവിൻ്റെ കല്യാണത്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കൂടെ പോലീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ചെങ്ങായി അനക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോലീസിൽ ആളടക്കുന്ന അറിഞ്ഞത് അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം നമ്മളെ നാടിൻ്റെ സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഹമ്മദ് പറഞ്ഞല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ അഹമ്മദ് കുഞ്ഞായ്മാക്കാൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് പൈസ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ഥിരമായി കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടും ബാപ്പ തരും അമ്മ തരും എങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു പോയ അംസ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കടയിൽ കൂലിക്ക് നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പി എസ് സി എഴുതാൻ പോയപ്പോൾ എന്നെ കോട്ടക്കൽ കൊണ്ട് സുബൈസ്കാരത്തിന് ശേഷം കൊണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അപ്പോഴും എനിക്ക് പൈസ തന്നു ഞാൻ എൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മ എനിക്കൊരു സ്വീകരണം തന്നപ്പോൾ ഒരു പൊത പൊതച്ചു ആ പൊത തിരിച്ച് ഞാൻ അംസനെ ഒന്ന് പൊതച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ആ ഫോട്ടോ നമ്മളെടുത്ത് കണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ഹൃദയ സ്പർശിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒക്കെ നമ്മളെ മുന്നിലെ ഖബ്രസ്ഥാനിൽ അവരൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഉള്ളിൽ പട്ടിണിയാണെങ്കിലും പുറത്ത് അത്യാവശ്യം തേങ്ങി മാങ്ങിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അതായത് കോട്ടക്കരയൊക്കെ നടക്കുക കാടാമ്പഴക്ക് നടക്കുകാരനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അതിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ആദ്യം പി എസ് സി കിട്ടിയ ആള് പോലീസാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ പോലീസുകാരനായി നാസർ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അവസാനം കോട്ടക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് നാസർ ചെയർമാനാ ഞാൻ അവിടുത്തെ അഡീഷണൽ എസ് ബി ട്രാഫിക്കിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തുക ജനമൈത്രി രാഷ്ട്രീയപരമായി എല്ലാവരും ഒരു പാർട്ടിക്കാരല്ല ആവൂല മതത്തിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നാ ആവൂല പലവർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളാ അതൊക്കെ പിന്നീടാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ വരിക അതാന്ന് അവ തീരുമാനിച്ചു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എങ്കിലും നമ്മള് നമ്മളെ നാട്ടില് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോലും നമ്മൾ ആർക്കും ഒരു പ്രയാസം അവർക്കോ നമ്മക്കോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നല്ല സുഖകരമായ കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു ഞാൻ കോട്ടക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു ഒരു പോലീസ് ജോലിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം സംതൃപ്തനായി എനിക്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വിധം ആളുകളൊക്കെ അവർക്ക് എന്നെ അറിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ സഹായം 
പല കാര്യങ്ങളിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷെ സഹായം കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഓർക്കുള്ളൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാനും വറക്കും നിങ്ങളും വറക്കും അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാള് ഒരു സർവീസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്കും കുടുംബക്കാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടി വലുതാവുമ്പോൾ വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒന്നും മറക്കാതെ അവരെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം ഇന്ന് എ പ്ലസ് കിട്ടിയവർ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരും ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അവർക്കും തന്നെ നല്ല വിജയം ഉണ്ടാവണം നേരത്തെ നാസർ പറഞ്ഞ പോലെ തോറ്റ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ആദരിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് നമ്മളെ എം എ യൂസഫ് അലിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊന്നും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി അങ്ങനെ വിജയം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അല്ലെ നാസറെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ ഉയർച്ചയില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ടു എസ് എസ് എൽ സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പഠനം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും അച്ഛനും കുടുംബക്കാർക്കും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഡോക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറും ആണെന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനാണെന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കഴിയുന്ന ചൂട് തലയിൽ ഏറ്റിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അഭിരുചിയുള്ള വിഷയം എടുത്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന രംഗത്ത് നിങ്ങൾ എത്തും അതിനു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അധ്യാപകർ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപികമാരും മറ്റ് മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും ഇപ്പൊ കൂട്ടായ്മ ആയാലും ഒരുപാട് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം അവയർനെസ് നമുക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ മുസ്താക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അവർക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മുസ്തഫ മാഷ ആയാലും അയ്യൂബ ആയാലും നമ്മളെ മറ്റു മാഷന്മാരായാലും വിദേശത്ത് പോയി വന്നവരും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പിന്നെ പി എച്ച് ഡിയും വിദേശത്ത് നിന്ന് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്ത നമ്മളെ തെങ്ങന്തയിലെ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബഷീറ് എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു ഗൈഡൻസ് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാലും കിട്ടും അപ്പോ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ചാക്കിരി പാസില് രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്ത് ചാടിയ ആളുകളായി എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപതിലൊക്കെ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ട് തട്ടിമുട്ടി പാസ്സായ ആളുകളാണ് ഞാനും അംശമാശം ഒക്കെ മരിച്ചുപോയി എന്റെ കൂടെ പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ട് പതുക്കെ കടന്ന് ചാടി പിന്നെ ടി ടി സിക്ക് പോയി അംസ ഞാൻ മറ്റേ എന്താ പറയാ കോളേജ് പോയി തിരൂരങ്ങാടി മലപ്പുറത്തൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ പോലീസായി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളെ വിധി മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി യോജിക്കുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവും അങ്ങനെ സംശയിച്ച് നിൽക്കരുത് ഇപ്പോ ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കണ സമയമാണ് നല്ല കോഴ്സുകളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക പിന്നെ അമ്മദ് മാഷോട് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായ കുടുംബ ജീവിതം ഭദ്രതയിലാക്കുക പ്രദീപിന്റെ മോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുണ്ട് കുഞ്ഞിപ്പാക്കൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം വരട്ടെ മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആഹാരം വിശാലമാക്കി അല്ല കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് 
എന്നെ എന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചാണ് മാറി താമസിച്ചിട്ടും ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എല്ലാവിധ അപമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ട് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മളെ സ്റ്റേജിൽ ആള് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പത്തായാലും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ ഉന്നത വിജയം നേടിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് നമ്മളെ ആദരം നൽകിയ അഹമ്മദുമാർ വലിയ പ്രസംഗം നടത്താൻ ഏതാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള നേരത്തെ അഹമ്മദുമാർ സൂചിപ്പിച്ച അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത് കാരണം ഉന്നത വിദ്യ പ്ലസ് ടുവിനും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൽ സിക്കും കെ കെ പ്ലസ് നേടി വിജയിച്ചെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മേഖല ഐ എ എസും ഐ പി എസും ഒക്കെയാണ് കാരണം ഡോക്ടർമാർ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നാലഞ്ചാളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏറ്റവും പിന്നിലിരുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിലല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ അഹമ്മദ് മാഷയുടെ മകൻ ഡോക്ടറാണ് കുട്ടിയാക്കാൻ്റെ വേറെ കുട്ടി ഡോക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി പി കുഞ്ഞിപ്പാൻ്റെ മകൻ ഡോക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തെങ്കിലെ മാനുവാക്കാൻ്റെ മകൾ ഡോക്ടറാണ് മോർക്കത്ത് അംസമാഷയുടെ മകൾ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടെങ്കിലും ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പ്രദേശം വളരെ പിന്നിലാണ് അതിന് ഒരു തിരുത്തു വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ രംഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്നാനിയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലൊക്കെ അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടാതെ പോയത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാതെ പോയതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോയി ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് മാറാക്കരയിലേക്ക് കോട്ടക്ക രാജാസിനൊക്കെ നടന്നായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കാരണം നമ്മുടെ മമ്മിയാക്കാൻ്റെ പീഡിയ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ചെറുകാലം വിനിയമിച്ചൊക്കെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ഞിരക്കുളത്തേക്ക് തിരിയുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മരവട്ടം സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഇന്ന് ബസ് കാത്തു നിർത്തണം സ്കൂൾ ബസ് കാത്തു നിർത്തുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആലോചിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നൂറ് മീറ്റർ ഇല്ല നൂറ് മീറ്റർ പോലും നടന്നു പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് കാരണം അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗമിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രദേശവും പുരോഗമിച്ചു സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാലത്ത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ കോട്ടക്ക രാജാസ് സ്കൂളും അതുപോലെ തന്നെ കളാഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ സ്പോർട്സിന് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അന്ന് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പൈസ കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നടക്കല്ലാത്ത വേറെ മാർഗം വരില്ല കാരണം ബസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വെട്ടിച്ചിറക്കി നടക്കണം വെട്ടിച്ചിറന്ന് പിന്നെ വളാഞ്ചേരിക്ക് നടക്കാൻ ബസ് വന്ന കാര്യം ചെയ്യണം കരക്കാട് പ്രദേശത്ത് കൂടി നടന്നാൽ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു ഉണ്ടയും ചായയും കഴിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പോരായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അവസരം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ വരുന്നതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവും ടെലഫോൺ ഉണ്ടാവും ആ ഫോൺ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഏത് മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഏതാണ് മേഖല വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും അറിവും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ നേടി ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം മാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ അംശയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാധനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി
പഠിച്ചിറങ്ങിയത് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വേദി അനുവദിച്ച് കൊടുത്ത പത്തായ കല്ല് കൂട്ടായ്മക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പത്തായ കല്ല് കൂട്ടായ്മ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അത് വളരെ കുറവാണ് ഏതായാലും കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി പത്തായക്കല്ല് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ആദരവ് ഉയർച്ചു വാങ്ങിയ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലെത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിവാദി നന്ദി പറയാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സംസാരത്തിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല അഹമ്മദ് മാഷും കുഞ്ഞിപ്പി കുഞ്ഞു ഇതുവഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാവും ഇനി സംസാരിച്ചുണ്ടാവുക അത് വലിയ ആവർത്തന വികസനം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഈ ചടങ്ങ് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഇവിടെ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ വന്ന ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അമ്മറിൻ്റെ കുട്ടി പ്രദീപിൻ്റെ കുട്ടി മുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് അതിലേറെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാറാക്ക വിവിധമായി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടി ഉണ്ണയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടി മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ മാറാ ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആകെ വലിയ മികച്ച റിസൾട്ടാണ് എല്ലാ സ്കൂളും ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്കൂള് അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലില്ല എല്ലാ സ്കൂളുകളും മികച്ച ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിയ വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഞങ്ങളെ മാറാഗ്ര സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള സ്കൂളാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് തോറ്റുപോകും അവർ പിന്നെ സേ പരീക്ഷയിട്ട് ജയിക്കും അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും കിട്ടുന്ന പക്ഷെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടാകാറില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടായിരുന്ന സംഭവമാണ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും പിന്നെ സേ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജയിക്കുകയും അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം ആവുകയും എന്നാൽ നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് ഉള്ള സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ വിഷമം പിടിച്ചൊരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വർഷം മാറാഗ്ര ഹൈസ്കൂളിൽ നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും പാസ്സായി അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ പ്ലസ് നേടിയ സ്കൂളിൻ്റെ ട്രോഫി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൽ നിന്ന് മാറാഗ്ര ഹൈസ്കൂളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ അവസരത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഈ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കെ കെ നാസർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച നമ്മുടെ ചെയർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ അബ്ബാസ് കുഞ്ഞിപ്പ അഹമ്മദ് മാഷി അവിടെ പങ്കെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇവിടെ കൂടിയ മറ്റു ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്